ప్రస్తుతం మనం కందుకూరు మండలం అగర్మీయ గ్రామంలో ఉన్నాము ఇక్కడ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఫేస్ టు ఫేస్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఉప సర్పంచ్గా కూడా ఉన్నారు మీరు మళ్ళీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా ఎందుకు పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రజా సేవ చేయడానికి ప్రజా సేవ చేయడానికి అసలు మీరు రాజకీయంలోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు మీకు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది ప్రజలకు సేవ చేయడానికి రాజకీయంలోకి వచ్చిన ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు ఉప సర్పంచ్గా ఉన్నారు కదా మాజీ ఉప సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ ఇంకా పనులు చేయలేకపోయినా సర్పంచ్ అయితే ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా అన్ని పనులు చేయడానికి ఇప్పుడు ఉప సర్పంచ్గా చేశారు ఇందాక ఇంతకుముందు మరి అప్పుడు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారు మన మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ సవితారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చాలా అభివృద్ధి పనులు చేసినాము దాదాపు ఒక మూడు కోట్ల చిన్న గ్రామైన మూడు కోట్ల బడ్జెట్ తోటి మన అభివృద్ధి చాలా బిల్డింగ్ కట్టి గ్రామ పంచాయతీ లేకుండా నేను వచ్చినప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కట్టించినాం మహిళా బిల్డింగ్ కట్టించినాం బీసీ బిల్డింగ్ కట్టించినాం రెడ్డి బిల్డింగ్ కట్టించినాం యాదవ్ బిల్డింగ్ కట్టించినాం అన్ని బిల్డింగ్లు కట్టించుకుంటా సీసీ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ అన్ని పనులు మేడం సహకారం తోటి అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినాం ఇంకా ఈ టైం సర్పంచ్ అయితే ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎంత ఎంతవరకు అభివృద్ధి చేశారు ఇంకా ఎంత అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు దాదాపు అభివృద్ధి అనేది మొత్తం జరిగిపోయింది ఇంకా కొంచెం ఓ టెన్ పర్సెంట్ మిగిలిపోయింది ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలంటే నేను ఆ సర్పంచ్గా అయితే టెన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు రాజకీయ పరంగా మీకు మన ప్రభుత్వం ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా పథకాలు అమలు చేసింది ఆ పథకాలన్నీ గ్రామా గ్రామంలోని ప్రజలందరికీ అందుతున్నాయా ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ మిషన్ భగీరథ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ గ్రామ ప్రజలకు అందుతున్నాయా గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ అందుతూ అందే విధంగా నేను నా వంతు సహకారం చేస్తాను ఇప్పుడు ఎలా ఎలా ఉన్నాయి అందుతున్నాయి అందుతున్నాయి మీ ఊర్లో ఇప్పుడు రవాణా సౌకర్యం ఎలా ఉంది ఆర్టీసీ బస్సుల సౌకర్యం ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఉన్నట్టుగా లేకుండా ఒక రెండు మూడు బస్సులు ట్రిపుల్ బంద్ చేసారు అవి కూడా నేను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత ఆ బస్సులు ఆ ట్రిపుల్ కూడా పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఇప్పుడు మీకున్న మీ గ్రామానికి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారం కానీ ప్రభుత్వం సహకారం ఎలా ఉంది ఎమ్మెల్యే సహకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన గ్రామానికి ఉన్నది ప్రభుత్వ సహకారం కూడా అవసరం మన ఊరికి ఇప్పుడు మీరు సర్పంచ్గా పోటీ చేస్తున్నారు ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంది మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజల స్పందన ఉంది కాబట్టి నేను సర్పంచ్గా కావడానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రజల స్పందన స్పందన లేని నేను ముందుకు రాలేను నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు ప్రజలకి ఎలా సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి సేవ చేయాలని ఆలోచన ఉంది అందుకనే మా సార్ని సర్పంచ్ అయితే ఇంకా పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది కదా మన గ్రామాల నుంచి అనే అలా ఒక ఆలోచనతో మా సార్కి సపోర్ట్ చేయాలని అనుకున్నాము మేడం ఎలాగ ఎమ్మెల్యే వచ్చారు కాబట్టి మనకి ఇంకా రావాల్సిన మిగిలిపోయిన కొన్ని వర్క్స్ మిగిలిపోయినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి ఇంకా అక్కడక్కడ చిన్న చిత్క పనులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం చేసుకోగలుగుతామనే ఆలోచన ఉంది మేడం ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మా సార్ కూడా గెలిచారనుకోండి గెలిచారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోప్ మాకుంది గెలుస్తారు సో మేము మిగతా వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాము ఒట్టి ఈ వర్క్స్ వరకే కాకుండా కాస్త ఎడ్యుకేషన్ వైపు ఇంకా మోటివేట్ చేయాలి ప్రజల్ని వాళ్ళు ఇంకా కూడా డార్క్నెస్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ లైట్లోకి తీసుకురావాలి ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ మహిళా అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు సార్ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తే మీరు మహిళలకి ఏమన్నా కొత్త పథకాలను ఏమన్నా అమలు చేయాలనే ఉద్దేశం ఉందా మీకు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి పథకాలు అనేవి మన పేపర్ వరకే ఉంటాయి అవి వాళ్ళ వరకు రీచ్ అవ్వవు అలాంటి ఏమున్నా కూడా అవి రీచ్ చేయాలనేది నా ఆలోచన ఇప్పుడు కొత్త గ్రామ పంచాయతీ అగర్మీయగూడ నుంచి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు భారీ మెజార్టీ సాధించి గెలవాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ